हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि मुझे कंसिस्टेंटली uh, मुझे कुछ आपके कमेंट्स आते हैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम uh, पर जब आपकी एग्जामिनेशन आने वाले आप में से बहुतों की प्रिपरेशन जो मुझे बहुत uh, पहले से ही फॉलो कर रहे हैं बहुत पहले से ही जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं इवन आप क्लास इलेवन से भी पढ़ रहे थे तो उनकी प्रिपरेशन तो हो गई है उनका सिलेबस भी फिनिश हो गया लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको रिसेंटली मेरे वीडियो लेक्चर्स मिले तो वो मेरे से कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आ, हमारा जो सिलेबस है वो कवर नहीं हुआ या फिर हमारे साथ कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई थी इस दौरान 2019 में अब हम बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे यानी कि हमारा सिलेबस भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है और हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल कि मैथमेटिक्स में आप पूछ रहे हैं कि सर अभी हम क्या कर सकते हैं जो लास्ट का हमारे पास टाइम बचा है कि हम कम से कम कुछ एक जेन्यन स्कोर हम कर सकें ठीक है ना देखिए स्टूडेंट्स ये सोचना कि मेरे हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड है बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल के साथ भी लेकर चलना बहुत अच्छी बात है उससे ज़्यादा कहने का मेरा मतलब ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कहते ही रह जा रहे हैं कि हम हंड्रेड में से हंड्रेड लाएंगे लाएंगे और हम कुछ उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे आप में से वो स्टूडेंट जो साल भर पढ़ रहे हैं उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आप अंदर से खुद जानते हो कि आप हंड्रेड लाओगे है ना ये कोई पूछने की बात नहीं है आप में से कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि सर हमारा सिलेबस हमने एन को एक बार फिनिश कर लिया है हमने टेन इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या हम नाइन्टी प्लस ला सकते हैं तो उससे मेरा जवाब होगा कि नहीं ला सकते आप इससे नहीं ला सकते कि आपने उसे ढंग से नहीं किया अच्छा मुझे कैसे पता चला कि आपने ढंग से नहीं किया ऐसे पता चला क्योंकि आप इतना कुछ करने के बाद भी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या हम कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट मैं समझ जाता हूँ कि आपने किया नहीं है ऐसा क्योंकि जिस स्टूडेंट ने एक बार एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली है पिछले पांच से दस ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है मैं अगर कह भी दूं कि आप नहीं लाओगे हंड्रेड तो आप ले आओगे आपको भरोसा होना चाहिए कि मैंने किया है मुझे पता है क्वेश्चन क्या आते हैं आएंगे ही आएंगे ये बात ध्यान रखना चलिए ठीक है अभी स्टूडेंट्स में बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स में अभी भी एक जेनविन स्कोर करना चाहते हैं आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से सोच लें कि अभी आपको क्या लगता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है क्या आप अपने आप से हंड्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप हंड्रेड एक्सपेक्ट कर रहे होते तो शायद आप ऐसा वीडियो नहीं देखते कि जिसमें आपको पासिंग मार्क्स या उससे एवरेज की जरूरत है है ना क्योंकि 100 मार्क्स के लिए मैंने बताया कि आपकी साल भर की जो मेहनत होती है उसका जो एग्रीगेट होता है वही अभी रिजल्ट देता है आपको 100 मार्क्स लेकिन स्टूडेंट वो स्टूडेंट जो कि किसी भी कारण से कुछ भी रीजन हो सकता है चलो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपने साल भर केयरलेस रहे आपने पढ़ा नहीं या दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए हो या कुछ भी और चीजें हो सकती है जिसमें आपका टाइम चले गया हो और अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और आप चाहते हैं कि आप स्कोर करें तो मैं स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा मैथमेटिक्स क्लास ट्वेल्थ के लिए कि आपके पास थर्टीन चैप्टर है और एक खुशी की बात यह है कि अगर हम स्पेशली बात करें सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बाकी हो सकता है किसी और बोर्ड में भी ऐसा हो आपके कुछ रिडक्शन हुआ था आपको पता है ना कि कुछ एक्सरसाइजेस आपकी हट गई हैं लास्ट से बनौली स्ट्राइल आपका हटा हुआ है शुरुआत से एक्सरसाइज 1.4 हटी है आपकी मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये फायदा तो देंगे आपको थोड़ा थोड़ा फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा आपका टाइम कम आपको देना पड़ेगा है ना लेकिन फिर दूसरी तरफ आपको टॉपिक की थोड़ा सा डेप्थ में भी जाना होगा क्योंकि जो ये रिडक्शन हुआ इसका कहीं और क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खुशी की बात यह है कि जो 100 मार्क्स का पेपर था वो 80 मार्क्स का हो गया सीबीएसई के लिए बाकी अदर बोर्ड्स के बारे में फिलहाल मैं ये वाली पॉइंट नहीं कह रहा था अब मैं बातें कंबाइन ले कह रहा हूँ देखिए स्टूडेंट आपको ना अगर आपको लगता है अपने अपने हिसाब से देखना सबके सब क्योंकि हंड्रेड जिसको लाना है वो तो तेरह के तेरह चैप्टर करेगा और भी कुछ डेप्थ में पड़ेगा 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 या पड़ेगी लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनकी अभी प्रिपरेशन लो है जो अभी भी बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बहुत अच्छी उनकी मेहनत भली ना थी लेकिन ध्यान रखना अभी करनी पड़ेगी आपको मेहनत कोई ऐसा कोई मेराकल नहीं हो जाएगा कि चनक से आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे आपको अभी भी करना पड़ेगा एक गाइड कर सकता हूँ आपको कि आप ऐसे ऐसे पढ़ लो फिलहाल अभी भी कम टाइम में भी कुछ अच्छा स्कोर हो सकता है देखो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बता रखा कि मैथमेटिक्स क्लास ट्वेल्थ दो पोर्शन में मैंने ब्रॉडली बांटा कैलकुलस और नॉन कैलकुलस है ना 35 मार्क्स का कैलकुलस और जो रेस्ट ऑफ दी पार्ट है आउट ऑफ 80 वो नॉन कैलकुलस से आता है फिफ्थ से लेकर नाइन्थ तक के चैप्टर कैलकुलस में आते हैं आपकी
अब क्या होता है ना कि मैंने बहुत पहले इससे भी कहा है इससे पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा हमें इंटीग्रेशन नहीं आ रहा हमें मान लिया वो नहीं आ रहा एरिया बाउंडेड निकाल तो हमें मैथ्स नहीं आ रही ट्वेल्थ ऐसा नहीं है ये सिर्फ थर्टी मार्क्स ही रखते हैं आउट ऑफ एट्टी बाकी जितने मार्क्स आपके बच रहे हैं जो मेजोरिटी इससे ज़्यादा जो है मार्क्स बचे हुए थर्टी से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स नॉन कैलकुलस पार्ट से आते हैं तो अगर आपकी कैलकुलस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इवन आपने कैलकुलस को टच भी नहीं किया हुआ मेरा सजेशन टच करो भी मतलब अब टाइम इतना ही है फिर मैं बताता हूँ कैसे टच करना अभी लेकिन अभी इसको ये साइड में रख दो फिफ्थ से नाइन्थ को हटा दो अपने हिसाब से मैं उनको बोल रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन नहीं है लेवल की ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा लिखा है साल भर और आपने छोड़ दिया ऐसा नहीं कह रहा मैं तो अभी आपके पास बचेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और उसके बाद टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ इलेवेंथ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन ये चैप्टर्स आपके पास बचेंगे इसमें से ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि कम टाइम में कम इनपुट में बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगाकर भी हम जहां से मार्क्स डेफिनेटली ला सकते हैं वो पोर्शन है स्टूडेंट पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर सीधे सीधे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो चैप्टर है ये है अब इसमें एक बात ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में पूरा ही सब कुछ ही ईजी होता है सब कुछ ही टफ होता है हर चैप्टर में ना कॉम्बिनेशन होता है कुछ चीज़ों कुछ कुछ इजी चीज़ें भी होती हैं कुछ कुछ थोड़ी ऐसी भी होती है जिसमें आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चल सकता आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए बहुत टाइम दिया होना चाहिए अब ऐसे ही है यहाँ पर लेकिन मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ जैसे रिलेशन फंक्शन है कुछ ऐसी जगह है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आप रिलेशन फंक्शन में वन वन ऑन टू क्या होता है इन क्या होता है ये वाला और अगर आप स्ट्रेट बोर्ड है बाइनरी ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है मैंने बोला मैं दोबारा बोलता हूँ स्टेट बोर्ड है आप वरना बोलते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सीबीएसई में हाँ मुझे पता है लेकिन स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ किसी में अगर हो तो तब की मैं बात कर रहा हूँ और एक वो जो इन्वर्ट्स निकालने वाला क्वेश्चन है इन्वर्टिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है ये कुछ फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ से अक्सर आते हैं ऐसे ही सेकेंड चैप्टर में प्रूविंग वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज टू पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज जितने चैप्टर्स आप कर रहे हो उसकी जरूर करना क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली वहीं से आना है बहुत मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा थर्ड चैप्टर और जो फोर्थ चैप्टर स्टूडेंट है यहाँ पर थोड़े जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन और जो इन्वर्ट्स निकालने वाला क्वेश्चन है एडजॉइंट क्या होता है माइनर क्या होता है को फैक्टर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बस पहले से चौथे में आप ये एक चीज़ें कवर करो अपने आप को आप कैसे जज करोगे कि आप सही ट्रैक पर हो कि नहीं हो मैं एक बात बताता हूँ आपको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बने रहना है ऐसी मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल है मैं बहुत पहले से ही सजेस्ट करता हूँ कि आप सेशन के शुरुआत में ले लिया करो ऐसी बुक्स लेकिन अभी भी नहीं ली तो जरूर ले लेना क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ भी कर लिया होता है उन्हें पता ही नहीं कि कुछ ऐसा भी होता था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते थे उनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल होते थे ऐसी बहुत सी बुक है बहुत सी बुक है मैंने इससे पहले उसवाल भी आपको सजेस्ट किया था और मुझे लगता है कि अरिहन चैप्टर वाइज आती है वो भी बहुत अच्छी है और बहुत सी बुक है मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने नाम लिया ऐसा नहीं कि यही बुक है आपके पास जो पहले से अवेलेबल हो आपके सीनियर जो रहे होंगे उनकी आपके भाई बहनों की उससे भी आप करें बस इतना होना चाहिए कि क्वेश्चन विथ सोल्यूशन और बहुत अच्छा हो कि आपकी बुक में ऐसे लिखा हो कि वन मार्क क्वेश्चन के एक क्वेश्चन का अलग स्लॉट टू मार्कर फोर मार्कर का अलग स्लॉट सिक्स मार्कर का अलग स्लॉट और उनके अगर सॉल्यूशन गिवन हो सोने पे सुहागा फिर और कुछ चाहिए भी नहीं आपको तो ये तो मैंने बताया पहले से चौथे चैप्टर को कोशिश करो विद इन वीक आप इन चारों चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करो एक हफ्ते में कोशिश करो कि निपट लें और इसी के साथ साथ इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप कर लेना मेरी बात ध्यान से सुनो पहले से चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट तक रिलेशन फंक्शन से अब स्टूडेंट्स एक आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग एक लेसन है आपका ट्वेल्थ लेसन है एन सी में लीनियर प्रोग्रामिंग से भी फोर सिक्स मार्कर एक क्वेश्चन बनता ही है है ना फाइव मार्कर भी हो सकता है मतलब अगर फाइव मार्कर आता हो कहीं तो वरना फोर सिक्स मार्कर मतलब हायर एक क्वेश्चन बनता है हायर मार्कर क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत हार्ड एंड टफ नहीं होता अगर आप दो तीन क्वेश्चन करोगे आप पैटर्न को हिट कर लोगे आप समझ जाओगे यही बार 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 हो रहा है तो कोई अलग नहीं हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा अरे इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए बहुत से स्टूडेंटों से इसलिए छोड़ देते हैं कि उसकी शक्ल देख के इतना बड़ा होता कुछ भी नहीं है एक टेंथ क्लास का बच्चा भी उसे कर सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कोई हाईफाई मैथ्स नहीं है इसलिए इसको छोड़ना तो बहुत बड़ी ना समझी होगी अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो फाइव सिक्स मार्कर बने बनाए या सीधे सीधे है ना इसलिए जो पहले से
देखना चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या आप उनको उनको कर दो बस ये समझ लो कि यही आएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये मत सोचो कि इसके जैसा आएगा वही आएगा वो कर लो उसके बाद ना अब है यहाँ पर टेंथ और आपके पास इलेवन चैप्टर और थर्टीन चैप्टर तीन चैप्टर है ईजिएस्ट चैप्टर भी है देखा जाए तो अब मेरी बात सुनना आपके लिए इतना अच्छा जैकपॉट लगा हुआ है ना मैं कुछ बोल नहीं सकता देखो टेंथ और जो इलेवेंथ चैप्टर है ना मैंने एन के डिटेल सॉल्यूशन बनाए हुए हैं सभी की जितनी मैं बातें कर रहा हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो तो ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है मैंने हर क्वेश्चन को समझाया हुआ था आपको पता है ट्वेंटी फाइव आवर्स लगेंगे वैक्टर और थ्री को करने में एक एक क्वेश्चन मतलब मेरे से समझ के अगर मैंने जो समझा रखा मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा ना किसी को कुछ भी नहीं आता वो भी समझ लेगा मतलब मैंने पढ़ाया ही ऐसे है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो आप बिल्कुल समझ जाओगे जीरो लेवल से तो 25 घंटे लगते हैं दस टेंथ और इलेवेंथ चैप्टर वेक्टर और थ्री करने में है ना और इसमें से 14 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है सीधे सीधे और पांच छह मार्क्स की चीजें तो ऐसी आ जाती है बिल्कुल चलते चलते बहुत बेसिक फिर एक आध क्वेश्चन जो बहुत बार आते हैं वो आ जाते हैं मगर हल्का फुल्का पेपर आता है मेरी बात समझ रहे हैं ना आप तो इस वेक्टर थ्री में मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एक काम किया इस बार मैंने स्टूडेंट वेक्टर अलजबरा को सिर्फ दो लेक्चर्स में सिर्फ दो लेक्चर्स में वेक्टर अलजबरा को फिनिश कर दिया क्योंकि ना मैं एक बात बता दूं वेक्टर अलजबरा और थ्री डायमेंशनल जोमेट्री कुछ भी नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कॉन्सेप्ट काम खत्म इसलिए वेक्टर और थ्री के मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं चार से पांच वीडियो सिर्फ और सिर्फ बने चार से पांच वीडियो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा चौदह मार्क्स का चार से पांच वीडियो आपको समझ नहीं आया तो बोलना मुझे मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा यहां पर है ना मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है उसको फिर अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्रैक्टिस कर लो एनसीआर में आप आराम से कर लोगे बाय चांस कोई क्वेश्चन एनसीआरटी का नहीं हो पा रहा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो सॉल्यूशन वीडियोस में वो भी मैंने बना रखे ये हो गया जब आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखा ना थोड़ी तसल्ली के साथ देखना और ज्यादा घबराना नहीं कि अभी इतना कम टाइम बचा बहुत टाइम बचा थोड़ा सा अगर सिस्टम से आप यूज करोगे टाइम बहुत है अपने पास टाइम बहुत है पेपर के एक दिन पहले भी हमारे पास बहुत टाइम है अगर हम यूटिलाइज करें उसे ढंग से इसलिए वेक्टर थ्री डी ले रहे हो तो पूरा टेंशन छोड़ देना और सब चीज का ये नहीं कि हमें वो भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है ऐसा नहीं कि वेक्टर पढ़ लो तो फिर आपका ध्यान जा रखा है मुझे कैलकुलस भी करनी है भी रहने दो से तो वैक्टर थ्री का वो वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कशन विद एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे इसे यूज करते हैं एग्जाम्पल मैंने ऐसे बता रखा है तो चार से पांच वीडियो में आपका वेक्टर थ्री निपट लेगा ढंग से हर कॉन्सेप्ट के साथ एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर रखा और ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कराया है करके खाली हो जाएगा ऐसा नहीं है समझाया हुआ है तो फोर्टीन मार्क्स आपके हाथ में रखे वैसे दे अब आप नहीं लोगे तो स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ उसमें है ना आपको सब कुछ बना बुना के आपके आगे खाना रखा हुआ है बस अब खाना आपको ही है यहाँ तक कि मैं ऐसे हाथ में ला दे रहा हूँ आपको बस मुंह खोलना है आपको अपना बस इतना ही करना है तो स्टूडेंट्स ये था वैक्टर थ्री का प्लीज देखिए मेरा मुझे पूरी सिंपैथी है आपके साथ ये मत सोचना कि आप मेरे से बहुत दूर हो मैं बिल्कुल आपको देख रहा हूँ अभी जो स्टूडेंट बेचारे अभी नहीं कर पाए उनको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ मेरी बात को बाकी तो और लोग जानते ही है ना तो पढ़ रहे हैं साल भर से मेरे से लास्ट चैप्टर बचता है थर्टीन चैप्टर प्रॉबिलिटी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि प्रॉबिलिटी पे एक ऐसा चैप्टर बनाऊँ जिसपे सिर्फ एग्जाम ओरिएटेड बातें हो ताकि कम से कम वैसे ना 42 टू लेक्चर्स हैं इसके ताकि आपको डेप्थ में बिल्कुल समझना है बिल्कुल फील के साथ चैप्टर को हर एन के एक एक सॉल्यूशन के साथ तो 42 टू लेक्चर बने हुए अब उनमें से आप कम से कम 10-12 लेक्चर हटा देना क्योंकि बर्नौली स्टाइल उस पर रिलेटेड होंगे कुछ तो आपको कम से कम थर्टी तक तो एटलीस्ट कर नहीं है लेकिन आप वो तो फिलहाल आप नहीं कर पाओगे अभी कर पाते तो बहुत बेस्ट था लेकिन कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक सजेशन देना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी में जो एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री बेस्ड है ना स्टूडेंट्स सीबीएसई के लिए मैं बात कर रहा हूँ और बोर्ड्स में भी आते हैं मैंने कुछ सुना था कोई स्टूडेंट कह रहा था कमेंट में कि हमारे उसमें बेस्ट चेरम नहीं आती पता नहीं मुझे ऐसा वैसा अजीब सा लगा मुझे सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है बेस्ट चेरम तो बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन हो सकता है लेकिन आपने अगर देखा हो प्रीवियस में आपके उसमें कभी भी बेस्ट चेरम आई है ध्यान रखना थर्टीन का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना और करोगे कहां से जो मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया उसमें अगर आपको पांच छह सात आठ जितने भी लेक्चर लग रहे हैं उन्हें कवर कर लो कैसे भी करके थर्टीन पॉइंट थ्री आप करोगे आपको मजा आ जाएगा जब मैंने करा रखा है आपको पढ़ोगे तो तो थर्टीन पॉइंट थ्री के बेस चुरम पूरा आप आराम से उसे कवर करो बेस चुरम एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो बहुत चांस है कि फोर टू सिक्स मार्ग क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊं
या नहीं भी छुआ है तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा फिफ्थ चैप्टर एटलीस्ट कर लो फिफ्थ चैप्टर कर लो 5.8 जो है रॉलेज थ्योरम उसे एक बार समझ लो डिटेल सॉल्यूशन से जो मैंने कराया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाकर आप जरूर देखें कोई भी चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है पूरी क्लास टूल एनसीआरटी में और 5.6 और बीच में मैंने एक एक ऐसी सीरीज भी चलाई थी जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि यहां से एटलीस्ट उन क्वेश्चन को कर लो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले अदरवाइज चैप्टर वाइज उसमें से देख लो और सीधे क्वेश्चन करने मत बैठ जाना चैप्टर वाइज समझ कुछ नहीं आएगा पहले हल्का फुल्का एक हिंट ले लेना चैप्टर के रिगार्डिंग इसलिए जब फिफ्थ चैप्टर पढ़ लो ये लास्ट का काम है जब सब कुछ हो गया तो आप सोच लो कि चलो कुछ बोनस मार लेते हैं है ना आपके जो फोर्टी फाइव मार्क्स है पैंतालीस साठ तक ले जा लेते हैं अस्सी में से बात कर रहा हूँ मैं है ना सिक्सटी तक ले जा लेते हैं तो थोड़ा बहुत कैलकुलस में सबसे पहले शुरुआत पांचवें चैप्टर से करना ताकि डिफ्रेंशिएशन हल्का हल्का जब आने लग जाएगा ना तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के भी बहुत से क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे कोशिश करूंगा इसके भी वन शॉट दो ये स्टूडेंट्स मेरा एक सजेशन है आपको लेकिन ध्यान रखना ये एक ऐसा वो है ना कि आपको हिम्मत से काम लेना होगा क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ी देर तक ही बस अब चलेगा अब इसके बाद आपको वर्क करना है एक्शन में आना है और टाइम भी अपने पास कम है अपने आपको साबित करने का एक लास्ट मौका है हमारे पास ठीक है ना और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है आपने आपको बस नेगेटिव फील मत कराओ ठीक है ना आपने कुछ भी कराओ साल भर आप उन बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं अपना ब्राइट फ्यूचर देखो कि आगे क्या होने जा रहा है जब आप ये कर लोगे कितना अच्छा फील करने वाला एक सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए एटलीस्ट परसेंटेज कितनी भी आए कि हमने पढ़ा था भले ही आखिरी टाइम पे पढ़ा था आखिरी टाइम पे जो पढ़ता है हीरो वही है ध्यान रखना क्योंकि शुरुआत में आपने पढ़ा लिखा है लास्ट में आपने बिल्कुल कुछ पढ़ा लिखा नहीं कुछ नहीं होने वाला है ना तो स्टूडेंट्स जो मैंने जितनी बातें मैंने आपको बताई है इन्हें जरूर करें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो फिर इस वीडियो में आकर रिटर्न करके एक बार सुनने लग जाओ और भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप जाकर अपना अपनी फीलिंग्स लिखें कि आपके क्या प्रॉब्लम है आकर और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सुना अच्छा सा आपकी प्रेपरेशन थी बहुत अच्छी बात है आपने सुना यानी कि आपको एक तरह का भरोसा है कि यहाँ से भी हमें कुछ मिल ही जाएगा क्या पता काम का आप सभी अगर जिन्होंने सुना था और जिनकी प्रेपरेशन भी अच्छी है सभी के साथ अपनी प्रेपरेशन बताएं कि कितने परसेंटेज आपने प्रिपेयर कर लिया है और कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड आपकी परसेंटेज है जो आप सोच रहे हो कि आपकी आनी चाहिए और मैथमेटिक्स में आप कितने नंबर अपने आप से चाहते हो उसको कमेंट करने की कोशिश करें वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स अगर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इसे लाइक करें और प्लीज स्टूडेंट्स शेयर करें उस नीडी स्टूडेंट्स के लिए जिसको जरूरत होगी देखो पता भी नहीं होता स्कूल को भटक करे होंगे हो सकता है कहीं अभी है ना मुझे फिर बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इसलिए आप एक हेल्प कर सकते हो मेरी कि उनके साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को ताकि उस स्टूडेंट मुझे बहुत खुशी होती है कि सौ लोगों के पास जाए उससे अच्छा एक उस स्टूडेंट के पास जल्द इसको जरूरत है बहुत मजा आता है तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में टेन गुड बाय है